ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലാ വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മീസ് രുചികൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ തവ പീസയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മാത്രം നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാനുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ മൈദമാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പീസുകൾ പിന്നെ ഉള്ളി തക്കാളി ക്യാപ്സിക്കം ഇപ്പോൾ ഇത്ര വെജിറ്റബിൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഓർഗാനോ അതൊരു പിസക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡറാണ് പിന്നെ പിസ സോസ് പിന്നെ മോർജില്ല ചീസ് ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ പിസ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാവും ഈ ചിക്കൻ പീസും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്ക് നോക്കാം അതിന് മാവ് കുഴക്കാൻ ആദ്യം രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മളായിരിക്കും ഇടുവാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ സ്പൂ ഉപ്പ് ഇടണം ഓയിൽ ഒഴിക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഏത് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അങ്ങനെ നല്ലത് ലിക്വിഡ് പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇതേ ഒരു മാതിരി ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കപ്പ് മൈദ ചേർക്കണം ഒരു അര കപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം അവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ കുഴച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കി ഇങ്ങനെ രണ്ട് എല്ലാ സൈഡും മടക്കി മടക്കി മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് ടു അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പ് മുക്കാൽ മണിക്കൂറ് നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വെക്കണം കുറച്ച് എണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വേണം എണ്ണ അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കണം ഒഴിച്ച് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടവൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം പൊങ്ങാകണം അതേ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കോഴി പിടിച്ചെടുക്കാം ശേഷം കോഴി ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ലേശം ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ചെറിയ പീസുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും പൊങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മാറ്റാം രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുക ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്താം നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തരുത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തണം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വട്ടത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പരത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ തവയുടെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കണതാവും നമുക്കൊക്കെ ഏത് തവയാണ് ഫ്രൈ പാൻ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കണം നല്ലത് എന്നാൽ കട്ടി കുറയാനും പാടില്ല കുറച്ച് കട്ടി വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫോർക്കോണ്ട് എല്ലാ സൈഡും കുത്തി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഹോളാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആവി തട്ടിയിട്ട് ഇത് വേവുള്ളൂ നമ്മുടെ തവയിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന പിസ അല്ലേ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച പിസയുടെ ബേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ ഐറ്റംസ് ആയി ചേർക്കാം ആദ്യം പിസ സോസാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യം ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലോട്ട് നല്ല ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ മോശില്ല ചീസ് ചേർക്കുകയാണ് ഇവിടെ അതും എല്ലാം ഓർത്ത് കിട്ടണ പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ചേർക്കണമുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒണിയനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇടണത് എല്ലാം ഓർത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്തണട്ടെ നമ്മൾ ഇടണ വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും മറ്റ് എന്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയാലും സൈഡിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് കടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്തു വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ വലിയ കഷ്ണം ചെറുതാകുമ്പോൾ കടിക്കാൻ ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര സാധനങ്ങൾ കൂട്ടാട്ടോ ഒലിവ് ചേർക്കാം കോൺ ചേർക്ക
എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ അടിയിലത്തെ ബേസും ചീസും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും ഇതുപോലെ റെഡി തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കമൻസും റിവ്യൂസും ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണം മറത്ത മറക്കരുത് താങ്